位来宾，大家好，欢迎大家在百忙之中抽出时间来参加家父的生日宴会。下面请家父致辞，掌声有请。感谢大家在百忙之中抽出时间来参加我的宴会，在这儿我深表感谢。今天到场的有些是我生意上的老伙伴，和一些亲戚朋友，大家不必客气，希望大家度过一个愉快的时光。好。呃，下面，下面，下面。下面有请家父带领大家跳一段开场舞。好啊！从今天真是谢谢你，你可帮我大忙了，小意思。饿了吧，赶快多吃点。这个特别好吃，你尝尝。哎，还有这个，给。哎，还有这个，这些都给你，多吃点啊。全吃下去我就成小猪了。哎，这样，我们去那边聊一下，正好可以说说明天的事情。好好好，走。谢谢。好，好，好。哎，托尼，啊，应聘者到了没？已经到了，在旁边等着呢。哦，那你让他们去排两天等我。嗯、呃，好，我去叫他们。好的。明天的活动你准备好了吗？还在考虑中。我父母最近在搞什么行为艺术展？其实我们可以把这种宣传形式运用到我们的展区中，像这种前卫又充满哲学意义的艺术形式，应该能吸引很多人的眼球。哎，是啊，这样就可以让同学们多多接触一下其他的艺术形式。好主意。那你计划做了吗？还没。那我们就赶快模拟一份计划，这样好赶快行吃一下。哎，你好。哎，你好，我是潇潇。啊，准备好了吗？准备好了。好，可以开始了。
了，好了，好了，哥们儿，你的音乐挺好的，但是不适合我们这个地方。你看，要不要不？哎，你这是面试摇滚乐是吧？我没有面试摇滚乐，我是说你的音乐不适合我们。只有摇滚乐才是真正的音乐，懂吧？其他音乐都是垃圾。托尼，下一个。嗨，我是小号摇滚歌手，可以开始了吗 ？Yes， come on， 嘿。好想穿帅的衣服，温暖了一点，但是高攀了古龙水。这是男人的味道，对着镜子越看越帅，自己都快受不了。领导前还挨老爸的，一个老婆还很胖。其实我很单纯，我也不是那种人。托尼，家人家人叫人做好一些事情嘛。谁也不用那种负责，就是一眼。哎，行了行了，这是艺术摇滚，懂不懂？要我怎么搞错？喂，下一个，你好，好了，可以开始了。你好，我叫依依，可以开始了。十个男人七个傻，八个呆九个坏，还有一个人人爱。姐妹们站起来，有三千人迷一把他抢过来，好好爱好你，让他离开。小姐，小姐，你可以先回去等消息啊。车哥，怎么样？你这是搁哪儿找的？你是不是想要我命啊？车哥。这不是我找来的，是他们自己找过来的，也难为你了。好，你王叔叔的公司啊，做的规模相当大。夏叔叔、王叔叔阿姨，先失陪一下。来来，喂，啊，怎么样了？完了，也行。哎，你是叫我面试呢，还是折磨我呢？今天那三个人。我不想说了。怎么了？怎么让你面试别人？你倒像被剥了层皮一样。差不多吧。哎，我告诉你啊，今天我面试那三个，随便哪一个，只要说来咱们酒吧，必定要关门大吉了。不会吧？有这么残忍的？怎么不会？哎，我跟你说，今天面试的时候啊，我都想从咱们楼下跳下去了。行了，哥们儿，别生气了，回去我请你好好喝一杯。好了，回来再聊吧。再见。我先走了，玉文。嗯，好的。怎么了，一彤？我想先回家。啊，你轻易来我家一次，怎么这么快就走呢？不了，我想先回家把那个策划赶出来，明天好多新点人气。哦，也是啊。哎，你先给我拿一下，我有点事找你。走了。晚上的红包，谢谢，还挺厚的嘛。哎呀，你就收下嘛。记得小时候有一年过年，嗯，我爸爸给了我这么厚的一个红包，哇！我拆开来一看，全是一分一分的纸币，给我气的。我去去找我爸爸，你猜他怎么说？他怎么说？难道又给了你一沓一分钱的纸币吗？我爸说，你自己去商场换成大面额的吧。我刚才去了，他们不给换，<笑>气死我了！不行，我得拆开来看看。万一这里面是小面额的话，我可不要啊！不要嘛，林通，不要了，不要了，不要了！不行，我得当场拆穿。哎呀，不要了嘛！如果当年我爸爸也是像你这样的话，我肯定能当场拆穿的。啊？那你还是当场验收一下吧。如果里边是小面额的话，你还可以到商场去换成大票呢。不开玩笑了，我得回家了，晚了呀，那个策划就做不出来了。那好吧，我送你。嗯，走。小子，挺有钱的嘛。都交出来吧，别逼我动手
。干嘛？这个链子不能给你。没听说过打劫还有讨价还价的。我什么都可以给你，只有这条项链不能给你。少废话！这么名贵的项链，应该值不少钱。小子是玩阴的是吧？啊！你他妈的！唐姐，哎，吃吧。哎，我帮你搬。啊，是。哎，哎，今天怎么就你一个人搬东西啊？啊，阿奇家今天央视提前下班了。哦，那记得以后搬出去叫我啊。啊，那边有什么东西？好像我们学校公子哥夏雨熙，你们认识？啊？顽固子弟，我怎么会认识他呢？啊，那过去看看。走。住手！你们找死啊！放下！放下！没事吧？伤到了。走，先送你回去。告诉你，没有你，我去，照样打我。今天我让。送过去。好，好，行，好。夏叔叔，哎，宴会快结束了，我我和妈妈也该回去了。今天我们过得很愉快，谢谢您的热情等待。那时间不早了，那好吧，我送你们。啊，不用了，这么多人你都得照顾，不麻烦了。一定要送的，瞧。夏叔叔，您不用再送了，里面还有很多客人等着您呢。就是啊，你去忙你的吧。今天晚上人多，有招待不周的地方，请多包涵。哪里？夏叔叔，您太客气了。今天多亏您帮助，让我认识了不少商界的老前辈呢。我跟你妈妈是老朋友了，这点忙算不了什么。那夏叔叔，合作的事儿还请您多多帮助。等我们这边定下来，咱们再约个时间商谈具体细节，您看可以吧？没问题，我等你的电话。行，嗯，那个是许元行吗？哦，你说学长啊，没想到他是这种人，居然利用你爸爸和他妈妈的关系开起生意来了。没想到他是这种用心的人，我觉得学长不像那么复杂的人吧。而且我看我爸还挺喜欢他的，我还从来没见我爸这么欣赏过一个人呢。我最受不了这种目的性强的人了。啊，夏叔叔再和他们道别，我就不过去了。一会儿他得空了，你和他说一声，我走了。天这么黑，你一个人走，我叫我家司机送你去。不用了，每天打完工天也都黑了，我都习惯了。再说我还会点女子防身术啊。先走了啊，嗯，明天学校见啊。嗯，拜拜。嗯。喂，喂，下车。你们家，怎么连你家都不认识？你这怎么了？你怎么弄成这样啊？于西，这是怎么了？这是？哎呀，怎么喝这么多酒啊？你昨晚上也不在，过得很愉快吧？你说什么呢？怎么喝这么多呀、啊？还满身是伤呢？没事吧？你装什么好人？哎、没没什么事啊，大伙儿大伙儿该吃吃该玩玩，哎，没事没事。我爸就是因为你负了我妈那么多年，你这个杀人凶手！你说什么呢？你，叶邪，叶邪，冷静点，快走。哎，我要实在对不起这孩子，太不懂事了。这，夏叔叔。我和妈妈先回去了，再见。没事。
还记得我和哥小时候的事儿吗？记得，怎么能不记得呢？那时候，你们俩总爱围着我坐，成天嚷嚷着要玩骑马和空中飞人，缠着我给你们讲童话故事。那时候，您可是哥哥心目中的大英雄呢。真的吗？他把我当成大英雄了？是啊，那时候只要有坏孩子欺负我们，哥哥就会这样。哼，你们都走开，小心我让我爸爸来把大白龙叫过来，把你们都调走。<笑>其实哥哥对您的叛逆，是因为还无法忘记心中的包袱。但是我相信，哥哥对您的爱是永远不会改变的。哎，爸，这不是你送给哥哥的成人礼吗？西，白天的生日宴会玩累了吧？还行。过了今天的生日，你就十八岁了，成人了。爸爸有份成人礼送给你。放了吧。这人走路怎么没声音呢？行了，你们两个老人家别贫了，还好我出手不重。爸，以后您千万别这么晚了，还一边接我一边作诗了。作诗哪能分时间地点呢？灵感一来了，甭听你爸的，他就一中年愤青。<笑>你不也是啊？这，彤彤啊，妈看你回来好像不大高兴，发生什么事儿了吗？没事儿，就是遇到了两个极度不负责任的富家公子。有点影响心情。哎，彤彤，有钱人呢、啊，心里阴暗的呢，咱不跟他来往，好吧？你看你说什么呢？咱也不能以偏概全呐。当然了，对那种亲情不负责任的孩子啊，妈妈也不喜欢。好了，不和你们
就说了，我去洗澡去了啊。哎，衣服给你准备好了，快去洗吧。不太对劲儿啊！平时你们两个不是都忙着搞艺术吗？怎么今天又是接我，又是给我拿衣服的？哎呀，往下想了啊，赶快洗澡去。我跟你们说了，我明天学校还有事儿呢。走了啊！哎。这孩子，来，先停会儿。练车。啊。好样的，严彻，好样的。满身是伤的，没事吧？你装什么好人？我爸就是因为你负了我妈那么多年，你这个杀人凶手！你说什么呢？你，叶行，叶行，冷静点，走，走，妈，妈，你怎么还不睡啊？啊，妈，宴会的事您别放在心上，我都过去了，啊。没事没事，妈妈，身边只要有你，什么都不怕了。不怕了，你还皱着个眉，啊？好了好了好了，这样做行了吧？哎，这样就对了嘛。<笑>行了行了，别管我了，妈没事儿。还有，你记着，别跟你外公提宴会的事啊。啊，啊我知道了。嗯，你早点睡吧。哎呀，去去去，妈没事儿、啊、没事儿，走走走，走吧。啊外公，你回来了啊！哎，瑞星啊，今天生日宴情况怎么样？嗯，您先坐吧，跟我说说。嗯，挺好的，夏叔叔待我们很热情，也很周到。嗯，对了，他还让我替他问候您呢。夏杰这孩子还是那么有礼貌。合作是怎么样？夏叔叔很爽快的答应了，而且还说要扩大合作范围呢。太好了，你挺有办事能力嘛，年纪轻轻的，有头脑，嗯。行啊你啊，啊，全是沟。哦，对对对，全是沟，全是沟啊！哎，我呀，给你照张照片，好不好？啊，晚上啊，外公带你吃好的去啊。
更好了。哎，好，来，你站这儿去。哎，叶行，哎呀，对，好，下一个，下一个，举起来，举起来，下一个，下一个，下一个，哦，好，好了，来，爸爸，我帮你跟叶行照一张吧，叶行，搂着外公啊，好，一，二，三，哎，挺好的，挺好的，外公，你跟妈妈照一张吧，屋里有好吃的，外公领你吃东西去啊。牺牲，你不觉得那份金钱也能散发出圣洁的光辉吗？哎呦，就是啊，彤彤啊，我们这一次啊，没有完全抛弃金钱，我们打算把金钱和艺术相结合，赚到了钱就可以少心。是啊是啊，爸妈，你们这样说我特别感动，但是麻烦你们下次改一下台词。那么你们赚到的我的学费呢？亏了，亏了。料到了，说吧，怎么亏的？彤彤啊，是这样的，那天啊，你爸爸带领几个青年艺术家到商场去办一个行为艺术展，想拿点赞助啊。结果那商场的经理什么都不懂，还说他们耽误了他们做生意，把他们给赶出来了。那叫，你们到商场去搞纯艺术。那么直接把钱往水里扔嘛？我们以为艺术是不分地域的，是可以跨越一切的呀。就是，再怎么艺术，再怎么跨越，那也不能去商场吓唬人呢。我要是商场的，也不给你们钱。那现在已经亏了，你说怎么办？算了，亏就亏了。我出门了啊！那你现在干嘛去啊？打劫去！哎，都怪你！那我也想不到会是这样嘛。不好意思，我来晚了。昨天睡得很晚吗？知道葛皮的风格。早上家里出了点状况，上午的情况怎么样？刚出来没多久，比较冷清啊。上午基本上都是这样子的，等下午人多的时候，我们得加把劲儿了，不能再输给大四的展区了。可是大四展区有许元新和严彻两个镇区之宝啊。哎，同学们，来过来看看我们现在的碟吧，我们现在是在义卖呢。我们这次啊，你好，来过来看看吧。来，同学购买的款项，哎，你好，捐给你看，现在我们是做一个义卖活动。昨天晚上我想到了一个特别好的创意，肯定能超过他们。真的吗？什么创意啊？肯定能招来特别多的人，快整一整，等一会儿客人多了就麻烦了。小朋友，嗯，你也喜欢这本书啊？嗯，你昨天不是来过吗？咦，我昨天一整天都在爷爷家里啊，没有来到这里啊。明明是一模一样的。哦，昨天拿的肯定是我姐姐，我们是双胞胎，只是没有住在一起。啊，是这样啊。来，这边都看一下啊，要不要阿兰？献出你们的爱心。是啊。是啊。你们，因为现在义卖嘛，你们要买的话可以给你们打折。打几折？没有。你也喜欢看漫画书？是啊。这样吧，姐姐把这本书送给你。我昨天送了同样的书给你的姐姐。这个算了，这个比较不错，你们看。导演是谁啊？不知道呀。哎
。哎呀，怎么了？今天跟吃了苍蝇似的。我告诉你吧，比吃了苍蝇那还难受了。哟，谁这么幸运啊？你说，现在的人怎么这么不经夸呀？这样子你看完之后还可以和他交换心得，好不好？好，真的，谢谢姐姐。快回家吧。昨天咱还说咱们的学校现在教育是越来越成功了，今天就发现原来这是一赝品。你还记得吗？昨天这个女孩送给一个小女孩一本书，今天她就给送给同一个小女孩同一本书。我看啊，这小女孩就是她叫来的托。哎，不会吧？咱们现在是义义卖呀，她不该这么做吧？有什么不应该的？对于这样虚伪做作的人，这已经变成她的习惯了，习惯成自然嘛。今天一定要赢过他们。哎，你们认识了多久？不会因为送一本书你就这么断定他吧？当然不止这一点了。好了，不说他了，大清早的影响心情。来，大家看看啊！来，大家看看，来这个。希望大家能奉献出自己的爱心，多买一点啊！今天都给你们打折。咦，这不是昨天晚上送我回来的那小子吗？是啊，他昨天晚上骑摩托车带你回来的。哎，你满脸都是伤，昨天晚上怎么回事了？怎么回事？我还没问你呢。一大早上的，拿张我不认识的男人的照片，看得心花怒放的。你怎么回事啊？谁心花怒放了？这不是刚起床，房间热吗？还找借口？大清早的，凉爽的很。喜欢就直说嘛，哥帮你。谁说我喜欢了？还不好意思呢。告诉你，凭哥的恋爱经验，搞定他跟娃似的。不，比娃还简单。你我，嗯。不过，哥帮你，你得先帮哥一个忙。又是让我去。我是受害者，你不去谁去啊？要不我跟你讲讲昨天晚上严车的事吧。爱说不说，我还是跟你讲讲吧，这样好让你有点动力。那时候他从天而降，太帅了。他真的两下子就把流氓全打跑了。那当然，流氓刀子忘记拿了，东西全还给我，屁滚尿流就跑了，可把他郁闷坏了。他太厉害了。要是他能教我点防身术啊，我以后还怕什么酒吧宿醉
流氓抢劫，无敌了。对呀、啊，对呀、啊。哎，不过哥哥，你以后还是少喝点酒吧，多误事啊。哎，那倒也是。哎，我要是不喝酒，那小流氓三两下搞定。对对对，您是谁呀？好了，老爸那边。哥哥，爸爸真的很担心你，你就真不准备和他谈谈吗？而且哥哥心里还是有爸爸的，要不怎么爸爸送给哥哥的成人礼，你还一直珍藏着？我的故事白讲了。啊？哎呀，头痛啊！哎呀，哎你。哎呦，浑身疼疼疼！哎呦，哥，那是我的床，要躺回你房间躺去。啊、嗯嗯，你装病这招就不能换换吗？好吧，我下去了。您对叔阿姨的恋恋不忘，直到昨晚我才能真正的理解，叔阿姨是那样的出众脱俗。文文，爸爸谢谢你的理解。爸，您跟叔阿姨之间是爱情吗？嗯嗯。虽然一直是我单方面的付出，但我觉得她也是爱情，因为爸爸从中获得了幸福感。幸福感啊，那爸爸。爱情究竟是什么呀？可能是想得而得不到的一种美丽吧。无论他对你再怎么冷漠，你仍然满心欢喜的，只想讨他欢喜。无论他离你多远，你心中永远有他的样子。想到他就是一种幸福啊。可是单方面的付出，真能感觉到幸福吗？当然可以。因为你爱的是那个人，而不是那个人当时给你的回应。真正的爱情啊，是不计回报的付出，然后从中感知自己的存在。嗯，是这样啊。唉，这种爱情啊，太痛苦了。以后一旦遇到哪个对的人，一定要努力的争取，不要错过。嗯。你哥哥已经走了吧？爸爸，我肚子好饿呀，我们早点回去吃早餐吧，走。我独白，不期待，爱情给我开场白，很纯白，很勇敢，为我来。天很宽，爱很慢，我的班级还没来，心泛白，身。是被谁？